姐，李管家来了。大小姐，老爷让您去前厅见客。不去，路这么远，走路太累了。那怎么办？李管家，你去找阮家来抬我吧。姐，找女儿过来什么事儿了？我都还没睡醒呢。李管家，小女她就是这个德行，怕是配不上苏三公子。杨老爷，此事我一个下人可做不了主。这样，我回去将所看的原原本本的说给主子听，您看如何？好，那就有劳刘管家了。老爷，此事可如何是好？刘小姐，你在哪儿啊？小姐，小姐，快醒醒，有大事儿！你又咋呼什么呢？小姐，这回真的有大事儿！什么事儿？说。小姐，我拿着你早先赏赐我的银子去苏府问事情了。你问什么了？小姐，都知问那苏公子的人品相貌如何？有个苏府下人收了我的银子，对我说，他家公子的人品和相貌都是一流的。那我便问，既然如此，你家公子为何至今不娶？那下人犹犹豫豫的，最后才偷偷告诉我，他说他们家公子至今不娶，是因为那方面不行。小姐，我们这就去告诉老爷，让他想办法退了这门亲事吧。冬芝，这件事儿咱们只能听天由命了。不行，我得回去将这件事告诉老爷夫人。杨老爷当然不乐意了，他婉言拒绝了这门婚事。可没曾想到，拒婚之后的第三天，定好的生意被对方无故解除了。又是有官府来查验质量，杨家的生意一下子不好做喽。走吧，婚事女儿答应了。二小姐，你怎么来了？我都不知道，原来姐姐也会看书的。不过是闲来无事，培养一下睡意罢了。附庸风雅，妹妹真是怀疑姐姐看得懂，怕是连字都认不全吧？是啊，所以慵懒培养睡意最好。姐姐原来不止慵懒，还愚昧无知。实话说，我根本就没拿你当姐姐，因为。你根本就不配，二小姐，你说这话心里不愧疚吗？在这个家，但凡大小姐有的，你哪样没有？你只不过是一个淑女，你给我闭嘴！一个下人哪有你唱话的资格？你一个淑女，有资格把嫡姐丫头吗？怎么，难道姐姐要为了一个丫鬟打回来吗？莫非妹妹是喜欢苏公子？可惜啊，妹妹便是再喜欢，苏公子都不会娶你为妻的。若是做个妾，倒是极好。杨将军，你莫得意，苏公子乃江南第一才子，他是绝对看不上你这个愚昧无知的女人的。他看不看得上我，我都占着正妻的位子。你，那我等着看你成为深闺院。子。这杨艳心也太大了。他是早晚会给父亲惹麻烦。小姐的，倒是。
庄儿，好好照顾自己。放心吧，父亲母亲，我一定会好好照顾自己。时间节奏般平扬起，情海中磨砂里边际，是否心在揉眼睛，被刻陷进我的脚印。小姐不会在这个关键的时候睡着了吧？娘子大姑娘上发酵头一遭，难免有些紧张。杨老爷好福气啊，可是生了两个相貌好的女儿啊。化火盆给我丢脸！看我以后怎么收拾他。不是醉了。娘子不胜酒力，早知如此，这就便不喝了。下会不成？少夫人，请您梳洗完毕，跟老婆子去一下大厅。夫人还想等着你这新媳妇儿敬茶呢。
老夫人，您不用担心三公子。碰少夫人，可不是嘛！哎，可惜了那少夫人倾国之色，这以后怕是要独守空房了。真的假的？我听说少夫人长得很丑啊！呸！我昨日看到少夫人盖头掉了，那长相可真配我们三公子啊！可惜了，三公子那个人不行啊！少夫人，你可千万不要当真，那两个嘴贱的丫头。儿媳昭君见过公公婆婆。从今后，你就是我们苏府的儿媳妇，你要好好伺候夫君，孝敬长辈。是，昭君记住了。来，我指给你看看。嗯、这位是杜姨娘。杜姨娘好。这位是傅姨娘。傅姨娘好。这位是罗姨娘。见过罗姨娘。这些都是昭君准备的一点小心意，都不是什么值钱的玩意儿，且收着玩吧。姐姐，我看这三少夫人模样出挑，跟三公子真乃绝配啊。妹妹也不错呀。有赵家的千金当儿媳，那是我儿媳妇可孝顺着呢啊！说起来，我还得羡慕羡慕傅妹妹呢，跟二少夫人那可真是处处和谐啊！姐姐们说笑了，我家儿媳妇的确温顺得很，我倒是羡慕罗妹妹，生了两个女儿，都说女儿贴心窝子，我倒想求菩萨给我一个女儿呢。的确，的确，女儿是贴心窝子。三少夫人，昨晚身子可还累？啊？闹够了没有？这么闹下去，这顿早饭还要不要吃？不想吃的都给我滚犊子，回自己院子里去！三少夫人，夫人，请您跑去一趟。哦，好。夫人，人带到。婆婆。带这个丫头退下，把门关上。说说，昨个晚上到底怎么回事？婆婆，昨晚上与夫君喝完合金酒，我有些不胜酒力，夫君就扶我去榻上躺着。谁知夫君竟然中途离开，我听到了他和刘管家之间的谈话，说是，说是夫君根本就不喜欢我，我太过伤心，就睡着了。成了，我知道你受委屈了。那我问你，你可想夫妻和谐，举案齐眉？自然，哪个女子不想与心爱之人白头到老呢？嗯，很好，回去仔细研习。若是将来为苏福生个一男半女，我这个做婆婆的就不为难你。谢婆婆，下去吧。是。什么琴瑟和鸣啊啊！刚才小姐是说希望能和姑爷琴瑟和鸣。嗯，娘子也喜欢看书。这都是一些平时打发时间的杂技罢了，都是一些烂字杂技。如今乃是大智大慧之人，这等劣质书籍怕是难以入眼。我这就叫东芝把书给拿下去，免得脏了夫君的眼。娘子此言差矣，书籍本来就是让人看的，不分优胜劣汰。娘子，下次别看了，让下人知道，成何体统？知错了，知错就好。
娘子后日便要回门了，有什么要准备的吗？夫君做主就好。嗯，也好。那我就让刘管家先准备着，等他准备完了，便让娘子过目。要是有什么不满意的，就再跟他说。娘子随我来，去哪儿？书房。不是想看书吗？我特地准备了一些适合娘子看的书，这样娘子在府中就不会无聊了。夫君，这些书我从未看过，怕是有许多字都不认识，不如就免了吧。无妨，若是哪个字不认识，便问我。苍天，你奈何如此对我啊？进来。少爷，当铺那边出了问题，老爷让您亲自去一趟。嗯，我这就去。那娘子现在正好好看书。嗯。我一会儿回来抽茶。嗯不是在书房看书吗？怎么到了床上？夫君，你今日没有出去吗？娘子委屈了，昨日为夫的铺子里有些杂事要处理，但今日都已经处理完了，顺带着连后面的事情也都做完，所以我这几天很有时间陪娘子。我不用你陪，真的，麻烦您再去忙吧。啊、那夫君是什么时候回来的？昨夜三更时分，我回来的时候，娘子正在书房熟睡，我便将你抱回了莫云居。原来是这样。苏家有个规矩，就是每日的早餐都要一起吃。嗯、那夫君，我们快去用膳吧，去晚了不太好。父亲，母亲，抱歉，我们来晚了。我可算见到什么叫伉俪情深、金童玉女了。咱们三少爷和三少夫人可真真正正是一对璧人呢、啊。妹妹莫要羡慕，大少爷和大少夫人也十分恩爱的紧呢。三弟妹好，娘子，这位是大哥苏恒一、嗯，这位是二哥苏香宁。三弟妹好，大哥二哥好。吃饭。三少夫人对二少爷很有好感呢、啊，这都抓着人家不肯放了。多谢二哥，高兴早上给，差点忘了。三弟也弄了。杜姐姐也真是，爹太不会用词儿。哟，罗妹妹，你会用词儿？要我说，傅妹妹出身书香世家，让她换个词儿还差。行了。多大点事，不就是差点摔倒，二少爷好心相救了一下。好了，吃饭
。老爷，我叫黄婆子准备了一些还愿的东西。我看君莫这几天也没什么事情，就让他带着儿媳妇一起去上安寺替我还愿得了。君莫，你就带着三儿媳妇一起去还愿吧。交出金银财宝，本大王就放你们一马。连苏府都敢打劫，各位倒是有几分胆识啊！苏府，哪个苏府？江南世家苏府。快跑！公子，追不追？寻常人家哪会有这么多武功高强的家丁？苏府这个大坑究竟是有多深啊？苏公子，这小人们有眼无珠，冲撞了您，您大人有大量，以后没人莽夫一般见识，把他们捆绑起来，亲自送到衙门。君，婆婆还的是什么愿啊？娘自然是希望我早日成家，能够找一个像娘子一样贤惠的媳妇儿。如今愿望实现了，自然需要我们两个当事人来还愿。夫君也觉得我贤惠？娘子温柔贤惠，孝顺公婆。我苏君木能够娶到你，是我这辈子的福气啊！哪里哪里，我杨昭君无德无才的，能够嫁给夫君才是我的荣幸呢。见过了悟大师，老大见过苏三公子，不知。两位可是来还愿的？自然，请。说起来，苏三公子与邵夫人真是有缘。苏三公子喜欢往上安寺跑，而邵夫人喜欢往对面的静渊庵跑，两位真是与佛有缘。夫君，夫君不妨与大师先行到厢房细谈。我多日不见静安师太，还有些想念呢。况且天色尚早，我想着过去拜访一下。也好，娘子别太晚，到时候我来接。嗯少夫人真是知书达理，多谢大师夸奖。这里果然跟故宫大不相同，我们有时间就逛一逛。多多谢公子了。公子，我看这位小姐长相甚美，不妨就让小人去打听打听。不必，若有缘，他日自会再见。走吧。小姐，你哪有你这样的？那人家屋子都不和静安师太说一声，静安师太不会。
认识他，这是在嫌我懒。娘子不愿意与我共乘，怎么会呢？娘子可能太劳累了，所以才睡了这么久。我们这是要回去了吗？自然，天已经黑了，到府中的话，估计已经很晚了。娘子明天是回门的日子，不可太劳累，要不要再睡会儿？不用，我睡醒了。娘子今天跟静安师太多聊了些什么？你没啥，就是一些佛经禅道呗。娘子还懂这些？嗯、哦，不懂这么快，都三日了，傅妹妹可不是嘛，都三日了呢。三儿媳妇，这是礼贴，你看看可还缺甚？昭君，东芝一个人伺候，怕是伺候不好你，顺便就带上王婆子吧。王婆子心细，会照顾人。谢婆婆关心。好了，杨老爷怕是盼着昭君和君莫这个女婿好久了。我早就叫刘管家备好了马车，三儿媳妇这次回门就多在娘家待两日，与杨老爷好好的团聚一番。谢公公。娘子，娘子你没事吧？没事。瞧得如何？我觉着不错。君莫见过岳父岳母？父亲、母亲、妹妹、姐夫、华小姐。啊，这是我二女儿若柳，没见过什么世面，失态了。岳父言重了，都是一家人，何来失态之说呢？嗯，吃吧。等吧，母亲，你给我买了香和包子。小姐，你忘了要带上姑爷。庄儿、嗯，苏三公子对你可好？在苏家有没有受什么委屈？有没有给你脸色看？没有，母亲，你看我白白胖胖的，而且夫君待我也十分好，并没受任何委屈。当真？自然。那可曾圆房？没有。庄儿，你可要抓紧，要是没有圆房的话，这对你在苏家的地位名声可极不好。冬芝，你怎么了？照你的性子回府中不叽叽喳喳一番，实在是不正常。小姐，有件事情不知道该不该说，你说说看。小姐，不是东芝危言耸听，也不是东芝要说二小姐的坏话，实在是二小姐做的太明显了。既然跟老爷跟姑爷在院子里谈事，二小姐就借着送糕点的名义，趁机接近姑爷，而且频频暗送秋波。小姐，不只是我看见了，王婆子也看见了。要我说。你可当点心啊！那东芝，你的意思是，二小姐，二小姐要爬床，你先下去吧。是。
君，你回来了。娘子，就算在屋内赏月，也应该披件披风保暖才是。万一受凉了，岳父怕是要怪罪我。娘子这般勾人的模样，还是少让人看得趣味。夫君，你觉得妹妹怎么样？妹妹，颇有才情，温柔贤淑，且深知礼仪。怪不得能成为江南才女的。那夫君喜不喜欢妹妹？自然是喜欢啊，娘子的妹妹我怎么会不喜欢？夫君，我不是这个意思。那娘子是想说什么？夫君可有纳妾的打算？娘子，是想让我娶了若柳妹妹？不是，我只是问问夫君可有此意。若是我有呢？那自然是依夫君的意思。既然夫君有此意，那我明日便向父亲母亲去说明。我方才只是跟娘子开了个玩笑罢了。妹妹如此出色，应该适合更好的人才是。我深知娘子贤惠，但是呢，纳妾之事，我们还是以后再说吧。按理说，这可是一件好事儿啊，为什么夫君要拒绝？夫君，娘子若是再不睡觉的话，我可就不能够保证，待会儿你能够睡着。这么香啊！哎呀，老爷回来了。父亲，见过姐夫。母亲，周二，走，一会儿到院子吃糕点去。我派人到四安楼去买的。谢谢母亲。嗯，不过夫君呢？金木啊，早早的就跟你父亲啊出去了，说是铺子里有什么事情，要请金木帮忙。这天也晌午了，估计也快回来了。我们一起到院子里面等他吧。嗯，那快走吧。嗯，好久没有吃四安楼糕点了呢。<笑>才出家几日，没想到就这么想家了。这可是你父亲啊，刚从京都买来的西湖龙井，你父亲啊，可宝贝着呢。来，快尝尝。庄儿，你看看若柳，再看看你自己。哪里有半点大家闺秀的样子啊？哎呀，母亲，你不都习惯了吗？这么好吃的，这么香啊！哎呀，老爷回来了。父亲，见过姐夫。我没事吧？哎呦，二小姐没事吧？可真是担心死老婆子了。要是我家夫人知道三少夫人妹妹出的事儿，那老婆子这把老骨头还真是全给碎了。没事，真的没事。多谢关心，真的没事。如柳，你先回房。父亲。娘子吃东西怎么老是粘到嘴巴呀？苏君莫，这是吃错药了。小姐，这套兰花缎子衣裳要不要也一起带上？你以前可是很喜欢这件呢。娘子，可是舍不得二老啊。舍不得又怎样？舍得又如何呢？走得好，三少夫人真是走得好，也亏得杨老爷聪明，发现了杨家二小姐的心思。若不然，回去还真不知道怎么给苏夫人交代。孽女，毫不支持！平时习得的礼仪，家规在哪儿？父亲，我没有错，我真的是不小心摔倒的。还敢狡辩？你的心思我不清楚吗？我今天就明明白白的告诉你，你要是再有下次，就给我滚出杨府。
对不起，我知错了，我真的知错了。母亲，母亲，我知错了，求求你原谅我吧。母亲，老爷，你别气了。若柳他也只是一时的糊涂。今天由你母亲大人替你求饶，我暂且饶你。李管家，这几日好生看管。杨昭君，我恨你。多。为娘啊，还真怕你一不小心就被拉了进去，所以啊，你一定要多留个心眼儿。母亲，你想多了。不管如何啊。刚从娘家回来，怕是有些累吧？婆婆说的哪里话，一点都不累的。听黄婆子说，你妹妹杨嫣对君莫有高攀之意。婆婆，王婆肯定是看错了。咱们妹妹安分守己又恪守礼仪的，怎会生出那种想法呢？是黄婆子看错了，还是你笨的没有看出来？昭君，你心思单纯，我可以原谅。但是圆房之事，如今都过了几日了。你怎么如此愚笨，竟然还未与君莫圆房？婆婆，不是我不想与夫君圆房，是我也没有法子。这话是什么意思？婆婆，可还记得那日我说过什么？你可是指晨荒那日？婆婆好记性，那日我与夫君到一半，夫君却突然离开。次日，我便听府中的丫鬟说，杨昭君好样的，说什么？说，他夫君不能行圆房之礼，荒唐，真是荒唐！婆婆，昭君不敢乱说，那日王婆也在场呢。什么法子？东芝从小出身乡野，一些民间的方子呢，他也深知一二。我曾亲眼见到过东芝的方子灵验呢。若是婆婆信得过我，我想着不如试试。我的好儿媳，真是委屈。婆婆说的哪里话，一点都不委屈的。小姐，你说奇不奇怪？王婆子呢？人家正忙着呢。小姐，这个是什么汤呀？大补的。夫君，我听王婆子说你回来了。我想着夫君处理事务必然是累的，这汤啊，我可是今儿晌午就吩咐人熬了，还香着呢。那真是辛苦了。不辛苦，一点都不辛苦。夫君，赶紧趁热喝了吧。不知此汤的功效是什么，但我闻着挺好的。夫君
此盘啊，名为牛鞭，是我挑选上好的枸杞和牛鞭熬制出来的，色泽红润，浓郁鲜香。此汤具有补肾壮阳、强健身体的功效。这么好的汤，娘子为什么不多熬一碗？这样我们真的够瘾。夫君不用想着我，你先喝了吧。哎，我想着把这个汤送给父亲。为什么送给公公？娘子，你想，这是你第一次奔赴人群，如果是父亲能够尝到，那一定是十分欣慰。<笑>那我就谢谢谢三儿媳妇了。哎，我想着把这个汤送给父亲。为什么送给公公？谢谢谢三儿媳妇了。父亲，快，这是娘子刚熬的药膳，想要先孝敬你。惨了，明儿指不定闹成啥样了。嗯、娘子、嗯，你今日看起来似乎有些沮丧，是否有何心事？父亲多虑了。我哪会有什么心事啊？哎，我听说老爷昨夜夜待在中央，可不是吗？我听说昨天晚上在院里，我摔坏了好几只金凤了，我是珊瑚了，可真贵重啊！甭提了，我伺候在傅姨娘的，姨娘昨夜一夜没睡。父亲，母亲，见过公公婆。三少夫人今儿的打扮可是不错，不愧是个美人坯子，怎么打扮怎么好看。那可不是，也怪不得三少爷这么疼着三少夫人呢。父亲，杜姨娘怎么还没到啊？咳咳杜姨娘今儿个身子不舒服，我会吩咐刘管家安排人送饭过去的，就开动吧。随他们怎么摆也怎么看，反正我又不是故意的。肖军。我那里新到了一批料子，一会儿你跟我好好去看看年打点苏府在外的生意，可有亲手打理过药铺呢？这是自然。少爷这些年手上的生意，从茶楼客栈、当铺、绸缎庄，再到药铺，全都是他亲手打理。少夫人，您怎么想到问这个了？该死的苏君诺，果然是故意的。王婆没事，随口问问罢了。对了，夫君平日里都喜好些什么呀？三少爷平日里喜欢看书练字。在府中待的比较少，大部分时间都在帮衬着老爷的生意。知道了，走吧。昭君见过婆婆，你真是我的好儿媳。你跟我说说，昨个到底是怎么回事？那汤怎么让老爷给喝了？你倒是给你婆婆一个交代。婆婆，此事真的是意外。昭君的本意是想用这汤来调理夫君的身子，可是夫君一心孝顺，让我把这汤送给公公喝。刚好此时公公来书房看夫君，这才错算错账，让公公给喝了。好了好了，成了，擦擦你的眼泪吧。有那么多眼泪，你还是用在该用的地方去。昭君啊，来来来。我给你挑了几匹绸缎和首饰，你看看还满不满意？花样很好看，颜色我也十分喜欢。下个月初十是老爷的五十大寿，我们作为苏府的女眷，自然也不能寒酸
等会儿我叫王婆子用君墨去说一声，再带你出去挑几样好的首饰。姐，你怎么样了？苏老爷和苏夫人都说了啥？没事啊，冬至，你家小姐没事啊。小姐，你要是受了委屈，就跟冬至说声，你憋在心里难受。要是夫人老爷知道了，一定不会坐视不管的。我哪有那么弱呀？娘子，你怎么了？没事没事。没事就好，我让刘管家给你做了身衣裳。你去看看合不合身，夫君。你先去内阁试试合不合适吧。嗯。小姐，姑爷为什么要你穿成这身衣裳呀？我哪知道呀？问你家姑爷去吧。夫君，你看如何？娘子穿什么都好看。哦，对了，我从公公那回来的时候碰到四妹了，她说齐府要办一个诗会，请你过去。这是请柬。这张请柬还是留给娘子自己用吧，我向来是用不着的。夫君的意思是我也要去？自然。可是夫君，我一介妇道人家，那种场合怕是不合适吧？娘子应该多出去见识见识才行。况且你一身男装，谁会知道你是妇道人家？可是夫君，这不合规矩啊！娘子放心，到了诗会之后，你只要跟在我身边即可。夫君，我现在是男子装吧？哦，当时为父考虑不周。走吧。三哥，大哥、二哥早早过去了，大娘叫我们过来跟这一道过去。三哥，这位是。啊、哦，四小姐、五小姐好，在下吴子胥，是苏三公子的朋友。若是不嫌弃的话，叫我子胥兄即可。既然是母亲的意思，我自然照办。四妹、五妹，我们走吧。谢过三哥。子胥兄，可还喜欢这诗会？在下头一回参加诗会，倒有几分新鲜。倒是五小姐，这里人山人海的，五小姐可还习惯？我经常与姐姐参加诗会，倒是习惯了，只是没想到今天人这么多。今日是齐府办诗会，自然热闹了一些。错罢秋千，起来雍总牵牵手，不容花瘦，薄汗轻衣透。剑客入来，画铲金钗溜。何修走，你们回首，却把青梅嗅。苏三公子有礼。妹妹也来了。三哥，子胥兄，这里人太多，我们先去楼上吧。妹妹也请。多谢。杨小姐再这么看着苏三公子，我可是要吃醋了。子胥兄，你切莫乱开玩笑，吓坏了杨小姐。这位是，在下吴子胥，是苏三公子的朋友。之前久闻杨小姐才名，今日一见，果然名不虚传。刚才唐突了一下，望小姐莫怪。那正好，在下也对子胥兄心仪已久。
这琴声造诣不够，弹琴之人还得好好改造一番。我听见也是，陆公子若是喜欢，这位杨小姐可是其中的佼佼者呢。哦，不知可否请杨小姐献上一曲？承蒙公子不嫌弃，那我献给你。来人，上琴。哦，杨小姐果然是情艺高超，不负才名啊！谢齐少爷夸奖。苏三公子，你这位子弟兄怎么了？他就这脾性，吃饱了就睡。哦，看来苏三公子对这位子弟兄十分了解。依在下想，若不是熟识的人，不会如此了解。看，好戏开始了。哎，七兄，这倒是惊喜，你就别吊我们胃口了，快跟我们说说。苏兄别急，其实很简单，经过白天男子的各显神通，楼上的女儿家自然已有心仪的对象，所以接下来，只要是女子心仪哪家公子，或者男子心仪哪家女子，自然就可以给对方送上自己的信物，以表心意。阿弟，四妹五妹，我们再去试试。哎，苏三公子，你为何不去？在下已有家室了。为什么要拒绝扬言？难道是为了我？不不不，以苏君木的狡猾程度，肯定是把我推出来当挡箭牌了。哎，扬言肯定恨死我了。小姐，杜姨娘过来了，快请杜姨娘进来。哎呦，三少夫人怎么也不出去外面院子里走走？成天待在这墨月之中，有些闷得慌。见过杜姨娘，哎、别呀，这小门小户。方面的事，三少夫人不用害羞，我们两个妇道人家说话又没旁人在旁。嗯，三少夫人，说起这洞房技术，我杜姨娘在苏府称第二，可没人敢称第一。来来来来，让我看看你的柔软度。姨娘，够了吧？哎，不够不够。来，三少夫人，下个腰试试。下腰哎，不用怕，我扶着你。等一下，等一下。夫人，我在小姐身上有些不便。有什么不便的
，你们在干什么？哟，姐姐来了。瞧瞧瞧瞧，咱们当家主母都把自己媳妇儿教成什么样子了呀？看着三少夫人这可怜样，我都于心不忍。姐姐，你自个儿说说。这老太婆是不是太霸道了呀？哼，果然是什么出生配什么样的涵养。哟、哦，姐姐昭君，他刚才跟你说了什么？当真？嗯。昭君，你不妨找个烟花女子试试。婆婆，那种地方，我一个女儿家怎么好意思去呢？有什么不好意思？我走了，剩下的事情你自己看着办吧。小姐，你怎么了？去准备两身男袍过来。男袍，快去。小姐，你、嗯、这是要去做什么？给父亲找药引啊。药引。李师兄。小姐，他们就是。陆兄，喜大少爷好。子胥兄，这是要去哪儿？在下去的地方可不是你们能去的。哦。呃，子胥兄倒是说说，为什么我和征康就去不得呢？在下前往烟花楼，二位要一同前去吗？在下还有事在身，就先告辞了。告辞。<笑>那在下告辞。主子，你要不要跟上去？嗯，顺便跟他们回到住处。公子、嗯，咱们还是走吧。这是要传到苏府以及老人夫人耳里，可有的受了。你不说，我不说，谁会知道？哟，公子你来了，我叫小银雀，看你挺面生的，第一次来吧？公子啊，我叫小桃红。您啊，来这儿可算是来对地方了。我呀，会让你很舒服的。好了，我要见你们这妈妈。来来来，多喝两杯。怎么，看我不顺眼啊？你懂什么呀？这些个臭男人不就喜欢本姑娘这个劲儿吗？不错，就他了。小姐，我这里有单生意，你做不做啊？做呀，当然要做了。这位公子相貌非凡，想必不是寻常人家的公子吧？这女子好生聪明，竟然一眼就瞧出了我的女儿身份。快到了。陆兄，自然。你给小若流打扮打扮。你别。
别动，这都是小姐的东西。没事儿，我看着这玉镯，小若柳戴着也十分相配，若是喜欢就拿去吧。哎呦，那谢谢姑娘了。啊，不客气。你这些拆拆还还还是取下吧，我父亲不喜欢。待会儿我会叫东芝先带你过去沐浴，然后给你准备一身新衣裳。是你夫君吧，都是，你给我小声的想想，我只不过是在学会习惯嘛。夫君不是寻常男子，以后终究是会纳妾的。早点认清事实，总有晚点难受来的好吧。你们俩怎么在这儿？婆婆不是叫我去找个烟花女子吗？哎呀，坏了你是谁？你姓吧，四川。我没事。父亲，我也不知道怎么回事，这个人我压根不认识。哦，父亲，依我看，先把这女子抓回去，带回大庭再审问。算了，老爷，我看。肯定是这女子想从苏府拿点东西，误打误撞碰上了君莫而已。不如找几个下人把她赶出去得了。姐姐，我看依着相姨的意思吧。毕竟你看这女子的打扮，哪里像是寻常小偷？一般的小偷会是如此打扮吗？想起来了，这丫头是我远方的亲戚，乡下来的。我今儿让她从后门走进来的，倒是我这老婆子的错。没想到这丫头想爬三少爷的床，真是个小贱蹄子。亲家，你这个死丫头，跟你那娘一样，净想着歪主意。苏三公子是什么样的人？是你这卑贱的丫头能高攀的吗？老爷呀、啊，都是我老婆子的错，不该带着小蹄子来苏府啊。你大人有大量，就饶了老婆子这一回吧。老婆子保证，我马上把这死丫头拎出去。老爷，黄婆子是我跟前的人，你就宽恕她一回吧。都去歇息吧，今晚的事情谁都别说出去。娘子，我们也去休息吧。父亲累了吧？东芝去打盆热水进来。娘子为什么不问问我是不是认识那名女子？我有什么可问的？王婆子不是说了吗？那是她乡下来的远房亲戚。况且夫君不是跟公公说了不认识那名女子吗？那我又何必多此一举呢？若是我认识那名女子呢，并且我对她有心，那当然是依夫君的意思了。既然夫君喜欢，那我现在就去告诉王婆子，让她把那个远房亲戚留下来。我该说你大度。我是夫君的妻子，凡是夫君喜欢的，我自然也要接纳和喜欢呀。真是委屈娘子
。我方才只是跟娘子开个玩笑的，我暂时没有纳妾的打算。父亲，今日累了吧？快去洗澡吧。娘子想不想知道我怎么认出那名女子不是？夫君，你刚话还没说完呢。娘子这么想知道？只是有些好奇罢了。是,是香味。没想到苏君木还是找到了破绽，肯定是东芝鼻子不灵。小姐。芝，你给我乖乖站着行不行？那你家小姐好好休息一下。再闹，明儿给你嫁了，把你夫君娶。东芝，最近胆越来越大了。今日出了点状况，刘管家忽然摔了一跤，没法跟我一起去洽谈生意了。但是这个事情又特别重要，父亲让我为父找一个仆人陪我去洽谈生意。夫君，那刘管家现在怎么样了？情况不佳呀。哎，娘子，要不你陪我前去碎安楼洽谈生意？好啊。好啊，好啊，姑爷你可不知道，小姐啊可是最爱吃孙二龙的点心了呢。嫁了，明年开春的时候必须把东芝嫁了。夫君，我一介妇道人家，那种场合还是不合适去吧。
我是带他出来见见世面。啊，哎，小兄弟，喝上一杯。来来来，再喝一杯！你家主子不喝酒，我们也只能朝你喝了。<笑>哎，小兄弟，这是好酒量！来来来，再来一杯！子虚不胜酒力，让诸位老爷见笑了。作为他的主子，甘愿自罚。这位小兄弟，可还能饮？这酒可是很烈的呀，连饮几杯。箫声绵延流长，想必这吹奏之人必然也是高风亮节呀、啊啊。只可惜有乐无舞啊,啊，可惜呀、啊。这有何难、啊啊？这陆兄是子胥兄。折折其花，知子于归，于其事。娘子，娘子，李老爷，吴老爷，在下有事，先走了。哎，陆兄，要不要追？不必了，若是有缘，自会相见的。还是是头痛。你故意的，对不对？娘子，你醉了。我没醉，你根本就是趁机在算计我。娘子，你真的醉了。我没有。娘子。你说说我，好歹也是小心功课，能够一把抓。你说说你为什么一点反应都没有啊？这、这跟你身材没有关系。跟什么有关系？我觉得你不举吗？你真的不举吗？夫君，我昨晚可有失态？娘子昨晚并没有失态啊，只不过是在碎烟楼的八仙桌上跳了一段舞。嗯、说什么我算计，还千方百计的诱惑。但是有一句话我特别震惊，什么话？你啊，你说，切！我要不是没吃东西，早就已经吐了。亲你个大头鬼呀、啊！也就杨烟那个傻货跟一堆花痴对你亲。的。你没事吧？三少夫人没事吧？儿媳妇还好吧？父亲。
什么跪在地上？三弟，成都大哥的药铺输了条人命，说是抓错了药，现在正咬得出风发。放心，放心，我是真的不知道呀，我当时根本不在药铺。那你当时在哪儿？讨厌，韩一是你儿子，你下脚这么重，要是有后遗症怎么办？丫头，快走！你说你昨晚上究竟在哪儿？儿子昨晚是跟晨曦、大部的副管家出去谈生意了。好啊，来人，请加法！给我打，用力打！继续打！你们都走开！老爷，我十六岁就跟了你，几十年来从来没有救过你一件事情。今日就当我求求你，放了恒毅。如果非要追究，就让为娘代他受过。你知不知道他给我们孙府惹了多大麻烦？而且他昨晚上根本就是出去喝花酒了，哪来的谈什么生意？你你父亲说的是不是啊？儿子昨天晚上的确是去了烟花楼，可是是那晨曦的副管家，非要去那里谈生意。儿子谨遵姨娘教诲，若不是副管家要求，我是绝对不会去烟花楼的。老爷，我相信本意。慈母多败儿，来人，把杜姨娘拉。